In this uh, video, we'll be uh, discussing this question from October, November 2021. And uh, this is paper 2, variant 2, and question number 1. So, this is IGCSE or O levels. Mein, both of them had the same paper. Um, in the first question, they gave uh, the, the students this control account. So, control account is a relatively easier chapter. Students need to know the format very well. A format ko jo hai na, wo, uh, bilkul learn nahi karna hota. Uh, you just have to understand the logic behind whatever is happening in the control account. So the question here says that Aisha is a trader who maintains a full set of accounting records and prepares control accounts at the end of each month. She provided the following information for the month of August 2021. Is kid dekhe you know, sales ledger control account ka debit balance hai, credit balance hai, and then there is a purchase ledger control account credit balance. So uh, there are two types of balances here in the sales ledger control account. So there's a minority balance. So this is a minority balance. Okay, and then you have this information. So you have totals for the month. Uh, now, uh, as you all know already, maybe that uh, sales ledger control account is a total of trade receivable account so trade receivable con hota hai? trade receivables are your credit customers jinko aap sell karte hai on credit theke? Jabhi bhi on credit sell karte hai, that means ki aapne sell kiye goods and you don't, you don't you don't take the money immediately you, the customers promise you to pay at future date and this uh, control account uh, we have all this uh, basically we have to put the information in the control account so we'll start with the balances so these are the sales ledger control account balances so this sales ledger control account ke uh, also sales ledger control account ke credit sales jayega. and here cash sales nahi diya hua lekin agar cash sales diya hua hota to hum usko control account mein nahi likhte wo log sirf aise hi dete hain so that students get confused and then they put it in the control account they want to know if the student uh, students know this or not that uh, cash sales ki wajah se kabhi bhi trade receivable nahi create hota because cash sales is like you sell the goods and you take the money immediately so in credit sales mein you sell the goods um, and then you take the money in the future so, jab tak aapka trade receivable aapko paise nahi dega that trade receivable is your asset in your uh, in your books of accounts so uh, trade receivable is only and only created because of credit sales not because of cash sales so yahan pe credit sales is important credit sales and then there is this receipts from customers to ye jo aapke trade receivables jo aapko paise de rahe that is receipts from customers that will go in the sales ledger control account uh, any customer related all only customer related uh, things like in the sales ledger control account because sales ledger control account mein customers ka account hai suppliers wali jo cheeze hain wo sari purchases ledger control account mein jayengi uh, discount received to aap apko apne suppliers se milta hai discount allowed you allow the discount to the customers so that will go to the sales ledger control account then there is a recoverable debt written off so irrecoverable debts ke hote so someone from your customers from your trade receivables they leave the country and they don't pay the debt so uh, wo jo hai na wo aapke paise leke bhag jate hain ab uh, usko jo hai wo aap write off karte hain as an expense so your trade receivable aap usko credit karte hain and then your trade receivable is not your trade receivable anymore and that amount is transferred to the expense uh, that is irrecoverable debt so irrecoverable debt ek expense account hai or uh, just because they can't pay you, you can't run after them. Okay, wo aapko pay kar den. Thodi si amount hoti hai, to aap usko write off kar den. De. So writing off means you just like forget it. Okay, ye trade receivable to mujhe kabi paise dega hi nahi. So it's just okay. You write it off as an expense. So um, yes. So irrecoverable debt written off will come in the sales ledger control account because the trade receivables decrease honge. One thing to remember. In, and it is very very important uh, trade receivable is an asset account and the sales ledger control account basically increases on the debit side and decreases on the credit side because jitni bhi cheeze hoti hain jo trade receivable ko badhati hain wo aap debit pe likhte hain aur jo bhi cheeze trade receivable ko kam karti hain aap usko credit pe likhte hain so yahan pe irrecoverable debts written off jo honge wo to aapke credit pe aayenge because usse trade receivables kam ho jayenge uh, provision for doubtful debts will not never come in the sales ledger control account because 
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्रिएशन से ट्रेड रिसीवल को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर इफ़ यू नो द जर्नल एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स द जर्नल एंट्री इज इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट इन केस ऑफ इंक्रीज एंड इन केस ऑफ क्रिएशन तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में पूरी जर्नल एंट्री में ट्रेड रिसीवल का कहीं नाम ही नहीं आ रहा तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट द सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट ऑल्सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एस्टिमेशन सो इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट ओके एस्टिमेशन की ये जो है ना इतनी अमाउंट मुझे रिकवर नहीं होगी लेकिन अभी तक कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं uh, तो ये रिकवरेबल डेट्स नहीं है कि एक्चुअल में कोई पैसे लेके भाग गया uh, ये जो है इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन सो यस सो दैट डज नॉट इम्पैक्ट द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एट ऑल नेवर कम्स हीयर सेल्स रिटर्न विल कम येस वैन माई कस्टमर्स रिटर्न मी गुड्स द कस्टमर्स बेसिकली द ट्रेड रिसीवल्स डिक्रीज ठीक है बिकॉज वेन दे रिटर्न गुड्स नाउ दे हैव टू पे लेस ऑफ द अमाउंट टू मी सही है तो उनकी लाइब्रेटी मेरी तरफ कम हो जाती है मेरा एसेट कम हो जाता है सही है ओके सो इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट मीन्स दैट सम कस्टमर्स दे डोंट पे यू ऑन टाइम सो दे दे कीप योर मनी फॉर वेरी लॉन्ग तो वो उन टाइप के कस्टमर्स को ना हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं सो दैट यू नो सो दैट इट्स जस्ट लाइक मतलब इट्स कि आप अगर वो पे नहीं कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा और चार्ज कर दें तो उनके हमारा एसेट इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है एंड उनकी बेसिकली लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारा एसेट बेसिकली ट्रेड रिसीवल्स हमारे बढ़ जाते हैं कॉन्ट्रा बिटवीन सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर इज वेरी इट्स इट विल गो इन बोथ अकाउंट सो वॉट इज कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा इज वैन योर कॉन्ट्रा इज वैन योर ट्रेड रिसीवल इज़ बेसिकली ऑल्सो योर ट्रेड पेबल ठीक है एक कस्टमर है जिससे हम खरीदते भी हैं वो हमारा सप्लायर भी है ठीक है दैट बेसिकली दिस कॉन्ट्रा विल गो इन बोथ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बोथ सो लेट मी जस्ट पुट इन पुट दिस इंफॉर्मेशन नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड आई राइट नाइन्टी एट हंड्रेड and balance brought down minority so i'll write bracket minority and then there's 420 fir so, hum yahan pe ek sales to credit sales jo hongi jo bhi hum sales karte hain apne customers ko usse mera uh, balance jo hai wo increase ho jayega trade receivables ka to main isko debit pe likh rahi hu 88 850 um uh, the date is very important here we write 1st august and we write 1st august here and uh, okay so uh, the discount that we have allowed to our customers so pehle receipts hamari customers ne jo hame paise diye hain usko bhi hame control account mein rakhna padega because obviously jab wo paise de dete hain to hamara asset kam ho jata hai sahi hai to ye jo hai wo um, asset reduce hota hai to hum credit karte hain usko तो ये रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज 82100 एंड देन डिस्काउंट अलाउड सो बेसिकली डिस्काउंट अलाउड इज 900 एंड डिस्काउंट्स वी आर अलाउिंग टू आर कस्टमर्स तो उससे भी हमारा ट्रेड रिसीवल कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 900 हंड्रेड देन वी हैव दिस ए रिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इ रिकवरेबल डेट बेसिकली द न्यू टर्मिनोलॉजी इज इ रिकवरेबल डेट द ओल्ड टर्मिनोलॉजी वॉज बैड डेट लेकिन आप लोगों के पेपर्स में आपने लिखना है इ रिकवरेबल डेट बिकॉज दैट इज द न्यू टर्मिनोलॉजी राइट थ्री हंड्रेड देन वी हैव सेल्स रिटर्न सो आई राइट सेल्स रिटर्न ही एंड सेल्स रिटर्न जो हैं वो यहाँ पे कितनी हो रही हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड देन वी हैव इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट तो यहाँ मैं लिखूंगी बेसिकली आई एम चार्जिंग इंटरेस्ट सो आई राइट इंटरेस्ट एंड आई राइट नाइन्टी डॉलर्स एंड देन आई हैव कॉन्ट्रा तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा लिखूंगी एंड आई राइट टू नाइन टू जीरो सो 
yes i'll do this contra likhe 2920 so sari values maine dal di hain jo those were important for the uh sales ledger control account so this is how you should do actually you should just see the information first don't don't just rush to just solve the question you get the information for 2 minutes try to see ki acha requirement kya hai aur kya cheez kahan jani hai usko pehle se decide kar le phir likhe because that will just make everything very easy for you so yes now in the end they are saying that the sales ledger control account credit balance brought down so balancing kuch bachon ke liye थोड़ा सा मसला होती है लेकिन इट्स वेरी सिंपल और दे आर सेंग कि नेक्स्ट मंथ का क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन इज अ माइनॉरिटी बैलेंस इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सो नेक्स्ट मंथ का जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन है अ माइनॉरिटी बैलेंस दे आर सेंग इट्स थ्री फिफ्टी डॉलर्स सो वॉट आई डू यूर इज दैट मैं यहाँ पे टोटल बेसिकली अभी तक मैंने टोटल किया नहीं है लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देती हूँ कि नेक्स्ट मंथ का बिकॉज जाहिर है बैलेंस ब्रॉड डाउन लोग बता रहे हैं क्रेडिट साइड पर आ रहा है बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे लिखें एंड आई राइट माइनॉरिटी एंड आई राइट 350 सो दिस बैलेंस ब्रॉड डाउन इज बेसिकली बैलेंस कैरिड डाउन फॉर 31 अगस्त सो वी वर डूइंग अकाउंटिंग फॉर अगस्त राइट सो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो नेक्स्ट मंथ में पहले दिन बनेगा माइनॉरिटी वो बैलेंस कैरिड डाउन होगा और इन ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट एंड दिस विल बी माइनॉरिटी बैलेंस तो अब एक बैलेंस बच गया है यहाँ पर एक बैलेंस बच गया है जो कि हमारा टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है सो द पॉइंट टू नोट हीयर इज दैट दिस वॉज द बैलेंस ब्रॉड डाउन बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल महीने के शुरू में नाइन्टी एट हंड्रेड थे एंड ट्रेड रिसीवेबल जो एंड में है ना वो अब हम कैलकुलेट करेंगे ओके सो हमें अपनी सारी वैल्यूज़ पता है इधर ऑल द वैल्यूज वी नो वी जस्ट डोंट नो द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द मंथ सो दिस इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट यू वॉट यू डू इज दैट यू टोटल द डेबिट साइड बिकॉज बिकॉज वी कैन सी दैट द डेबिट साइड इज़ हैवियर and what you have to do is when you calculate a balance carry down or you have to calculate a missing value in the control account what you do is any account ke andar in fact any account ke andar if you want to calculate a missing value you do heavy total of heavy side minus total of light side so total of heavy side here would be 99090 okay and total of light side total of the lighter side is 89 जीरो फोर जीरो तो टोटल ऑफ हैवी साइड इज़ नाइन नाइन जीरो नाइन जीरो एंड टोटल ऑफ लाइट साइड इज एटी नाइन जीरो फोर जीरो तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा वन जीरो जीरो फाइव जीरो और फिर यहाँ आपका नाइन्टी नाइन जीरो नाइन जीरो पे अकाउंट बैलेंस हो जाएगा एंड देन यू हैव टू बेसिकली ब्रिंग डाउन द बैलेंस कैरी डाउन टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सो सेप्टेम्बर वन एंड यू राइट बैलेंस ब्रॉड डाउन and you write 10050 as uh, so notice here that that basically uh, ye minority balance brought down tha isko humne copy kiya and that became our balance carried down minority at 31st august and then we calculated um balance carried down for the total trade receivable so the point to note here is that even in 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 um, in any you know in any t account you can't find two values basically two unknown values so you won't be able to find so you use this piece of information jo end me log dete hain to complete to complete all the values that you have in your uh, control account so that's it for the sales ledger control account uh, you should know this that you are not supposed to learn the format learning the format will just make you make your life very difficult aapko bas ye pata hona chahiye ki trade receivable kis cheez se increase hota hai kis cheez se decrease hota hai and that's it aap se agar aap apne trade receivable ko customer ko aur goods bechenge to trade receivable badh jayega एंड अगर आप अपने कस्टमर से पैसे लेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा फिर इसी तरह आप उसको डिस्काउंट देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा कोई ट्रेड रिसीवेबल आपके पैसे लेके भाग गया तो वो आपने राइट ऑफ किया सो इफ़ यू राइट ऑफ अ डेट दैट विल आल्सो डिक्रीज योर ट्रेड रिसीवेबल ऑल्सो इफ योर कस्टमर रिटर्न यू मनी दैट विल ऑल्सो डिक्रीज योर ट्रेड रिसीवेबल सो कॉन्ट्रा ऑल्सो डिक्रीज ट्रेड रिसीवेबल सो इफ यू नो दिस कि आपने किस चीज़ से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है किस चीज़ से कम होता है 
सो दैट एक्चुअली मेक्स योर लाइफ मच ईजियर ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट है ना वो तो ऐसा दिखता है सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट सो so, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और ऑल्सो दूसरी चीज़ें हैं तो इसलिए इसीलिए उसको रट्टा नहीं लगाना होता सिर्फ आप अपनी लॉजिक uh, से याद रखें कि वॉट कम्स ऑन वॉट साइड सो ऑल्सो इसमें यू नो इफ़ यू जस्ट नो एवरी थिंग कि क्या चीज़ क्या है एंड हाउ इट इफेक्ट्स हाउ इट इफेक्ट्स द ट्रेड रिसीवर्स तो आप उसको ईजीली कर लेंगे कि मतलब वेयर टू प्रोटेक्ट 